இலங்கையின் வடமேல் மாகாணத்தில் குருநாகல் நகரத்திலிருந்து வடகிழக்கு திசையாக பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இப்பாகமுவ பிரதேசம் காணப்படுகின்றது இப்பாகமுவ பிரதேசத்தில் நூற்று பதினைந்து கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் உள்ளன இங்கு நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து எட்டு ஆண்களும் ஐம்பத்து ஓராயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்று பெண்களும் என தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் வசிக்கின்றனர் இனம் மதம் மொழி அரசியல் என மாறுபட்ட கலாச்சாரங்களை கொண்டிருந்தாலும் ஒற்றுமை சமாதானத்துடன் நாம் எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக தங்களது கிராமம் அமைவதாக மக்கள் பெருமை கொள்கிறார்கள் பெரும்பான்மையாக பௌத்த சிங்கள மக்களை கொண்ட இப்பிரதேசத்தில் தமிழர்கள் சிறு தொகையினராக வாழ்ந்தாலும் யுத்த சூழலின் போது தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையான சிங்களவர்களால் கசப்பான சம்பவங்களை எதிர்கொள்ளவில்லை என்று கூறுகின்றார்கள் நாங்கள் சின்ன காலத்தில் இருந்து தமிழ் முஸ்லீம் சிங்களம் எல்லாத்தோடையும் ஒன்றுதான் ஒன்றா வேலை செஞ்சு தின்னு குளித்து ஒன்றா தான் இருக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்பது அண்மை காலமாக குருநாகல் மாவட்டத்தில் சில பகுதிகளில் நாட்டில் ஏனைய பகுதிகளிலும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக வியாபார நிலையங்கள் தாக்குதல்கள் மற்றும் பள்ளிவாசல் மீது கல்வீச்சு போன்ற வன்முறையான செயல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன ஆனால் இந்த பிரதேசத்தில் முஸ்லிம்களையும் பள்ளிவாயல்களையும் எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் நடைபெறாது பாதுகாத்தவர்கள் சிங்கள பௌத்தர்கள் என அங்குள்ள முஸ்லிம்கள் நன்றி கூறுகிறார்கள் அப்படி கவதாவத் சிங்களத தெமலத முஸ்லீம் மே பிரதேசம் மெதெக்கால் கிசிம ஆரவுள்ள கேவில பிரதேசிய நுவராய் அலுகம சிதிவி மெச்சு விழாவே அப்ப மே சீலும ஜனதாவல்ட கிசிது கெட்டலுவாக் நெத்துவ அப்ப சீலு தினாம இக்க மவக தருவ கெட்டியட்ட அப்படி ஜீவத்தின் மே பிரதேசிய யுத ஹமுதா கதவுர இதிகரண வசர வாழும் இந்த பிரதேசத்தில் குறிப்பாக இனங்களிடையே ஒற்றுமையை வளப்படுத்தும் மையமாக அங்குள்ள பாடசாலைகள் மற்றும் மத வழிபாட்டு தலங்கள் விளங்குகின்றன மே வித்தியாலே சிங்கள முஸ்லீம் சக திமல கேல தரு தேசிய பமன அத்தியாபனைய லபனுவா அப்பி கிசிம வேதே கே தொரவ தாம சகஜீவனே கட்டைத்து கருணுவா சியலு தினாம மே வித்தியாலே கேண்டீம் கட்டைத்து கரானே சிங்கள குணமாக்கு மாத்து ஏதில யுத்தத்தின் பின்னர் இந்த நாட்டில் அழிவுகள் இழப்புகள் ஏற்பட்டும் நல்லிணக்கம் என்பது இதுவரை எட்டாது ஒரு கனியாகவே காணப்படுகின்றது சாதாரண மக்கள் வாழும் கிராமங்களில் நல்லிணக்கம் என்பது இயற்கை தந்த கொடை போல அந்த மக்கள் மத்தியில் தானாக கட்டியெழுப்பப்படும்